Hello everyone. Nama ini pagi pula video bantu is about ensemble learning. So ensemble learning na enna. So ensemble learning oda motivations. So first bantu ensemble learning bantu yezik nama kondo bantu. So motivation to ensemble learning pagi pula. So ensemble learning pati detaila terangkan kita guna di channel subscribe pani denga. Ah, ipo video kulla pola. So motivation to ensemble learning. So, ini tuh patu na in the example wajib, nama anda ya ensemble learning ke poro apa di entar tu terancik lah. So, which of the following option increase your chance of having a good grade on exam? So, exam la nalla grade wang nu na, end the option best apa di entar kerang. So, first option patu na solving the test individually. Second one is solving the test in groups. Adah itu orang testa wandu single ar endu solve panom na. நல்லை Ort Putting Healthy So, on the multiple models may from different algorithms. Okay, you know, multiple models first construct panikno. Adi kapro, am the models lerende van the predictions combine panikno. So, ipo na ano or n models n models construct panir kana apa n predictions ena kerko. So, on the n predictions erdugno, on the n predictions yung combine panna pora. So, adi abdi combine pan la amdi na van the mosta van the ensemble learning la average erpanga ilati voting panwanga. Okay. So, in the part n predictions at the kana, n predictions or average at the kana, and n predictions get on the voting at the kana. So, in the end concept use panni, namak on the combine pannu and the predictions. So, that is the one the ensemble learning. Combine panni and the average value of kudukradda, average value of output of kudukradda one the ensemble learning. So, ensemble learning la one the two methods irukku. One is bagging and another one is boosting. So, in the end of the path detail la pakla. So, first, on the end of the path detail la pakla. So, first, on the end of the path detail la pakla. So, first, on the end of the path detail la pakla. So, first, on the end of the path detail la pakla. So, first, on the end of the path detail la pakla. So, X is a input on the training data. So, on the training data, we use money and equal the different predictions D1, D2 and DL. So, L predictions are good. So, on the L predictions learn the L predictions you combine punny averaging at crop. Okay, la L predictions learn the combine punny averaging at crop, which is Y. Other than one the output. So, this is the ensemble learning perform. Okay, you know. So, now we can see bagging. So, bagging is also called as bootstrap aggregating. Okay, you know. Bootstrap aggregating. So, bagging is how to perform. See, at a time, now we can perform different classifiers. So, now we can use training data. So, we can use training data. We can use different classifiers. प्रेडिक्ट पनी रो, सो फर्स्ट क्लासिफायर को अंदर डेसिशन ट्री यूज़ पने दे, फॉर एग्जांपल सेकेंड के एसपीएम, थर्ड के नेव बायस, फोर्थ के केएनएन, फिफ्थ के केमिंस, अंदर माध्यम नारी अल्गोरिथम्स रखे, सो वो रो वो क्लास, वो रो मेथड को वो रो अल्गोरिथम्स यूज़ पनी, सो इन द माध्यम क Okay, you can use the training data. So, that's why we do the classifier. We can predict the output. So, we can combine the output and average it. Or, we can do the voting. So, we can do the same as the example learning. Definition is bagging. So, in bagging, there are classifiers and algorithms. That is the decision tree, SVM, K-means. There are one algorithm and classifiers that use and predict. And there are predictions that combine and average and output. So, that is bagging which is also called as bootstrap aggregating. So, in bagging, we have a variance. 
ஏன் வேரியன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னா வந்து நம்ம ஆவரேஜ் எடுக்கிறோம் ஸோ ப்ரடிக்ஷன்ஸ்லேருந்து ப்ரடிக்ஷன்ஸை கம்பைன் பண்ணி ஆவரேஜ் எடுக்கிறனால பேக்கிங்கில் வந்து வேரியன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அப்படி வேரியன்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறனால நம்மளோட ஓவரால் எரரும் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும் வேரியன்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகிறதுனால எரரும் ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஸோ விச் இஸ் அண்ட் அட்வான்டேஜ் இன் அ பேக்கிங் ஓகேங்களா ஸோ பேக்கிங் வந்து எதுக்கு சூட்டபிள் பார்த்தோம்னா அன்ஸ்டேபிள் லேர்னிங் டேட்டாவுக்கு சூட்டபிள் ஸோ அன்ஸ்டேபிள் லேர்னிங் டேட்டா அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா அதாவது ட்ரைனிங் டேட்டா நம்ம இன்புட் கொடுக்குறோம்ல அந்த இன்புட்டில் ஏதாவது ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருந்தாலும் அந்த சேஞ்ச அந்த சேஞ்ச் வந்து மாடலுக்கே வந்து ஒரு சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ ஓவரால் மாடலே வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருந்தாலும் ஓவரால் மாடலே சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ அதுதான் வந்து அன்ஸ்டேபிள் டேட்டா ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா வந்து டெசிஷன் ட்ரீ சொல்லலாம் ஸோ டெசிஷன் ட்ரீ ட்ரீ ஒன்ஸ் நம்ம ட்ரீயை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு சின்ன சேஞ்சோ ஒரே ஒரு வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணாலும் கம்ப்ளீட் ட்ரீயே வந்து நமக்கு வந்து மாறிடும் ஸோ அது அதுதான் வந்து அன்ஸ்டேபிள் லேர்னிங் மாடல் வந்து டெசிஷன் ட்ரீயை தான் சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ பேகிங் வந்து அந்த அன்ஸ்டேபிள் லேர்னிங் மாடலுக்கு பெஸ்ட் சூட்டபிள் அப்படின்ட்டு சொல்லிடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா பூஸ்டிங் ஸோ பேகிங்கில் வந்து மொத்தமாக அட் அ டைமில் நடக்குமா இப்போ பூஸ்டிங் பார்த்தோம்னா வந்து ஹைட்ரேட்டிவ் ப்ரொசீஜரில் நடக்கும் ஸோ ஹைட்ரேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் ஸோ இப்போ இதுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப எச் ஒன்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளாக்கோ லாஸ்ட் பிளாக்கோ வந்து கரெக்ட்லி கிளாஸிஃபைட் ஸோ டிக் போட்டுட்ருக்காங்க ஸோ நடுவில் இருக்க ரெண்டும் வந்து ராங் போட்டிருக்காங்க அதாவது மிஸ் கிளாஸிஃபைடு அதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா மிஸ் கிளாஸிஃபைடு இன்ஸ்டன்சஸ் அதாவது மிஸ் கிளாஸிஃபைடு இன்புட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷனில் நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸிஃபை பண்ணிட்டோம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டோம் அதை வந்து எச் ஒன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இப்போ அந்த ப்ரெடிக்ட் பண்ண அந்த எச் ஒன் ஹைட்ரேஷனை யூஸ் பண்ணி செகண்ட் ஹைட்ரேஷன் வந்து நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த மிஸ் கிளாஸிஃபைட் இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல செகண்ட் ஒன் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இன்ட்டு போட்டிருக்கிறது ஸோ அந்த அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வெயிட்ஸை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா வெயிட்ஸ் ஆட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷனை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் மிஸ் கிளாஸிஃபைட் இன்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஸோ அப்போ பண்ணோம்னா எனக்கு வந்து என்ன ஆயிருக்கு லாஸ்ட் பிளாக் வந்து மிஸ் கிளாஸிஃபைட் ஆகிட்ருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷனில் லாஸ்ட் பிளாக்கை வந்து நான் கிளாஸிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அப்போ வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு தேர்டும் வந்து மிஸ் கிளாஸிஃபைட் ஆகிடுது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷனில் எல்லாத்தையும் வந்து இது பண்ணி கரெக்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணிடுறோம் ஸோ எல்லா பிளாக்ஸுமே வந்து கரெக்ட்லி கிளாஸிஃபைட் ஓகேவா ஸோ இப்போ கீழே எச் ஒன் எச் டூ எச் த்ரீ எச் ஃபோர் அப்படின்ட்டு ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்ரேஷன்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ பேக்கிங்கில் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு எல்லா கிளாஸிஃபிகேஷனுமே வந்து அட் அ டைமில் பர்ஃபார்ம் ஆகிடும் பூஸ்டிங்கில் ஒரு ஒரு ஹைட்ரேஷனும் தனித்தனியாக நடந்து அந்த ப்ரீவியஸ் ஹைட்ரேஷனில் இருக்க மிஸ்டேக்ஸை நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷனில் சால்வ் பண்ணி நமக்கு வந்து டெசிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போது இந்த எச் ஒன் எச் டூ எச் த்ரீ எச் ஃபோர்ன்றது ஃபோர் ஹைட்ரேஷன் ஸோ ஃபோர் ஹைட்ரேஷனையும் கம்பைன் பண்ணி ஆவரேஜ் எடுத்து ஒரு ஹைட்ரே ஒரு அவுட்புட் கொடுக்குறோம் விச் இஸ் எச் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பூஸ்டிங் ஸோ பேகிங்கில் வந்து சீக்வன்ஸாக எல்லாமே நடந்துடும் பூஸ்டிங்கில் பார்த்தோம்னா பூஸ்டிங்கில் வந்து ஒரு ஒரு ஹைட்ரேஷன்ஸாக நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் என்சாம்பிள் லேர்னிங் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐ டெஃபினெட்லி கிளாரிஃபை யூ அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் எனி அதர் வீடியோஸ் ஆல்சோ ப்ளீஸ் கமெண்ட் தட் டு ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு திஸ் சேனல் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் ஃபாலோ திஸ் சேனல் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்